നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറ്റി മുടി നല്ല തഴച്ച് വളർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള എണ്ണ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ കാച്ചിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് നമുക്കൊരു ഹെയർ ടോണിക് എന്ന് പറയാം മുടിയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എണ്ണ ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാനും മുടി നന്നായിട്ട് തഴച്ച് വളരാനും താരൻ മാറാനും തലയ്ക്ക് നല്ലൊരു കുളിർമ നൽകാനും ഒക്കെ ഈ എണ്ണ ഭയങ്കര ഇഫക്റ്റീവാണ് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടം ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്രത്തോളം ബെനിഫിഷ്യലാണെന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ മുടിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് ഈ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്തോളൂ കുട്ടികൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാം വലിയവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നവും സൈനസൈറ്റിസ് ഉള്ളവരും എണ്ണ തേക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും മാത്രം ഇത് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ മുടി കൊഴിച്ചിൽ താരൻ തലയിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഈ എണ്ണ ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ ആയുർവേദ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളല്ല രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കരുത് അത്രയും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എണ്ണയാണ് പിന്നെ ഇതിലത്തെ ഒരു സാധനം പോലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതേ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എണ്ണ കാച്ചുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ വരും അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ പ്രെസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും മിസ് ആവാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ പറയണില്ല നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് രണ്ട് തരം എണ്ണയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നാൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം പകുതിയായിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളേക്കുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയും ആവണക്കെണ്ണയാണ് നാനൂറ് എം എൽ വെളിച്ചെണ്ണ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെ തന്നെ അറുപത് എം എൽ ആവണക്കെണ്ണ ഇത് രണ്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉലുവ എള്ള് കരിഞ്ചീരകം ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് ഉലുവ എന്നാണ് ഈ എണ്ണയിലെ മെയിൻ താരം നിങ്ങൾ ഉലുവയുടെ പാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഉലുവ എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് മുടിക്കുന്നുള്ളത് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നാല് ടീസ്പൂൺ എള്ള് എട്ട് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ നാല് ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം അളവൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ തെറ്റാണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കൃത്യ അളവ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഉലുവ സ്കാൽപ്പിലുള്ള ഫംഗസിനെയും ബാക്ടീരിയയെ ഒക്കെ നശിപ്പിച്ച് ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് സ്ട്രെങ്ത് ആക്കിയിട്ട് മുടി നന്നായി വളർത്തും എള്ളിൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉണ്ട് സ്കാൽപ്പിനെ നറീഷ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ചീരകം മുടി നന്നായിട്ട് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് ആ കാലനാര തടയുകയും താരൻ കളയുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് പൊടികളും വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളും കർപ്പൂരമാണ് നെല്ലിക്കാപ്പൊടി ആറ് ടീസ്പൂൺ കയ്യോന്നിപ്പൊടി എട്ട് ടീസ്പൂൺ നീലയാമരി എട്ട് ടീസ്പൂൺ നെല്ലിക്ക കാലനര തടയാനും അതുപോലെ തന്നെ തലയിലുള്ള താരനും ഈരും പേനും ഒക്കെ പോവാൻ നല്ലതാണ് കയ്യോനി കഷണ്ടി മാറാനും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കാൽപ്പ് കളയാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് നീലയാമരിയിൽ ഒരുപ
അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരു സാധനം പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അത് മാറ്റിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ എണ്ണ കാച്ചാൻ അത്യാവശ്യമാണ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കരുത് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആയുർവേദശാലയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടെടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിനായിരിക്കും ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളത് ഞാൻ വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക ഒട്ടും നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുക അല്ലാത്തതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്നിട്ട് കൈ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ പ്രോസസ്സും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ കാച്ചുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സ കറിവേപ്പിലയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ള കറിവേപ്പിലയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പെസ്റ്റിസൈഡൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന സമയവും ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അളവിൻ്റെ കാര്യവും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉലുവയും കരിഞ്ചീരകവും എള്ളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പറഞ്ഞ അളവൊക്കെ കൃത്യമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ അളന്നിട്ട് അടുത്തെടുത്ത് വെക്കുക അല്ലാതെ എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂത്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ കാഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ പരുവം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ എണ്ണ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് താരം മാറാനും മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാനും മുടി നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വളരാനും പുതിയ മുടി കിളിർക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെല്ലിക്കാപ്പൊടി കയ്യോഞ്ഞിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ നീലയാമരിപ്പൊടി നീലയാമരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം മുടിക്ക് നല്ലൊരു കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നീലയാമരിപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള മുടിയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള മുടിയുള്ളവർക്ക് ബ്ലാക്ക് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നീലയാമരിപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ പൊടികൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് ഈ എണ്ണ ഒന്ന് കാച്ചിയിരിക്കണം അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വെക്കേണ്ട മാക്സിമം പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞത് പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഈ എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കുട്ടികൾക്കും ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാട്ട കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷ
പിന്നെ എണ്ണയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം നമുക്ക് പറ്റണ പാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഏതാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്നും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറുള്ളൂ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് മുടി നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരുള്ളൂ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റായി ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താലും ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് തിളച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ഇട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നന്നായിട്ട് വറുത്ത പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് സവാള അരിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കർപ്പൂരമാണ് പത്ത് ഗ്രാം കർപ്പൂരമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കർപ്പൂരം ചേർക്കുമ്പോൾ താര നന്നായിട്ട് മാറും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർപ്പൂരം ചേർക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പുകയ്ക്കുന്ന കർപ്പൂരം അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ എണ്ണ കാച്ചാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കർപ്പൂരം വാങ്ങണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർപ്പൂരമാണ് അല്ലാണ്ട് പുകയ്ക്കുന്ന കർപ്പൂരം വേറെയാണ് എണ്ണ കാച്ചുന്ന കർപ്പൂരം എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങളിത് വാങ്ങാൻ കർപ്പൂരം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടൊന്നും എണ്ണ ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കർപ്പൂരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് അടച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും സത്ത് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി എണ്ണ നല്ല പാകമായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ എണ്ണ അരിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധൃതിയുള്ളവർ ഈ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കണ്ട ഒരു ദിവസം വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം ഈ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് റിസൾട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ഷമ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കിത് പിറ്റേ ദിവസം വേണം അരിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു തോർത്തോ തുണിയോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം അരിപ്പയിലരിക്കണേക്കാളും വളരെ നല്ലത് ഇതുപോലെ തുണിയിലരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ എണ്ണ നല്ല കുറുകിയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ശീലമായ കാരണം ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ൂറ്റിയെടുക്കുക അവസാനം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എണ്ണ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കണം ഇപ്പം എണ്ണ നോക്കി അറിയാം നല്ലൊരു പച്ചയും ബാലാക്കും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ എണ്ണയുടെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള കൂട്ട് ഒരു കിഴി പോലെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എണ്ണ നന്നായിട്ട് ഊറി വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല വൃത്തി ഉള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒട്ടും എണ്ണ എണ്ണ മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളതോ അതിൻ്റെ കാറ സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത വെള്ളമൊന്നും ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ആക്കി വെക്കുക എപ്പോഴും ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് എണ്ണയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക നല്ലത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വൈറ്റമിനിയുടെ ഓയിലും അതുപോലെ ആവണക്കെണ്ണയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എണ്ണ മുടി വളരാൻ മാത്രമല്ല ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് നന്നാവാനും നല്ല ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അതൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും പിന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കെരാട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ കെരാട്ടിൻ നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ എണ്ണ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മുടി നല്ല കണ്ടീഷൻ ആവും നല്ല ഷൈൻ ആവും നല്ലൊരു വോളിയം അതുപോലെ തന്നെ ബൗൺസ് നിങ്ങളുടെ ഹെയറിന് ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് അതുപോലെ ലോറിക് ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ കെ മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ആൻറ്റി ഫംഗൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എണ്ണ എത്രത്തോളം ബെനിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ എണ്ണ നിർബന്ധമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ
ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിർബന്ധമായിട്ട് തേക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എണ്ണ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലർക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവാം ചിലരുടെ മുടിക്ക് ചില എണ്ണ പറ്റണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഈ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ധൈര്യമായിട്ടൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മുടിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ചെയ്യാം എണ്ണ കേടാവുന്നില്ല കേട്ടോ കുറേ നാൾ ഇത് കേടാവാണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഒരുപാടൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് സ്കാൽപ്പിലും തലയിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന ഒരു എണ്ണയാണ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന എണ്ണയൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് കാച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ പിന്നെ ഈ പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് കാച്ചി എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പിഴിഞ്ഞെടുത്താലും കുറച്ച് പൊടികൾ അതിൽ കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പതുക്കെ മസാജ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ശക്തിയായിട്ടിട്ട് മസാജ് ചെയ്താൽ വെറുതെ മുടി കൊഴിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഈ എണ്ണ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പറയാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വ